আজকের আয়োজনে থাকবে পার্স অফ স্পিচ প্রথমে কলেজ পর্যায়ে তারপর স্কুল এবং স্কুল পর্যায়ে দুই এবং থাকবে স্বপ্নের স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের তৈরি করা সাজেশান এক টপিকে ইনশাল্লাহ সব কিছু শুরু করছি দ্য ওয়ার্ড হোমলি হোমলি এটা মূলত কি বোঝায় খেয়াল করে দেখেন হোম শব্দটা হচ্ছে নাউন আর নাউনের সাথে যখন অ্যালোয়াই যুক্ত হয় সেটা হয়ে যায় অ্যাজেকটিভ হোমলি শব্দের অর্থ হচ্ছে অনারম্বর সাদা মাটা এর আরেকটি নাউন আছে হোমলি নেস যার অর্থ হচ্ছে ঘরোয়া পরিবেশ তাহলে হোমলি এখানে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যা রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস এখানে রোলিং শব্দটা কি রোলিংয়ের অবস্থানটা আগে খেয়াল করে দেখেন স্টোনের আগে রোলিংটা বসেছে স্টোন এটি হচ্ছে একটি নাউন আর নাউনের পূর্বে যা বসে সেটা হয় অ্যাজেকটিভ তাই এই প্রশ্নটিই উত্তর হবে একটি অ্যাজেকটিভ হি ফাদার দ্য প্ল্যান খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা ভার্ভ এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে বুঝাই যাচ্ছে ফাদার এই শব্দটা হচ্ছে ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফাদার যখন ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার অর্থ হচ্ছে কোনো ধারণা বা পরিকল্পনার উদ্ভাবন করা তাহলে এটি হচ্ছে একটি ভার্ভ তাহলে প্রশ্নের উত্তর হবে ভার্ভ জেরি ওয়াজ ডিপ্রাইভড অফ মাদারলি অ্যাফেকশন একটু আগেই কিন্তু একটা শব্দ আমি বলেছিলাম যে যখন নাউনের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয় তখন সেটি হয়ে যায় অ্যাজেকটিভ তাহলে মাদারের সাথে যখন অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে এটাও কি অ্যাজেকটিভ তাহলে এই দুইটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে নাউনের সাথে যখন অ্যালোয়াই যুক্ত হবে তখন সেটা হবে অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভের সাথে যখন অ্যালোয়াই যুক্ত হবে তখন সেটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্ভ হোয়াট কাইন্ড অফ ভার্ভ ইজ আ ওয়ার্ড ওয়েন্ট ইন দ্য সেন্টেন্স দ্য ডগ ওয়েন্ট ম্যাট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কুকুরটি পাগল হয়ে গেছে এখানে ওয়েন শব্দটা কি বা কোন ধরনের বার আচ্ছা যখন কোনো ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ অতিরিক্ত ওয়ার্ডের সাহায্যে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে না তখন তা হয় কপুলেটিভ ভার্ভ যেমন দেখেন কপুলেটিভ ভার্ভ গো ভার্ভের অতিরিক্ত শব্দ হচ্ছে এখানে কিন্তু ম্যাট অর্থাৎ এই ম্যাট শব্দটা যদি আপনি অ্যাড না করতেন তাহলে কিন্তু এই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হতো না তাই এখানে গো বা ওয়েন্ট এটি হচ্ছে কপুলেটিভ ভার্ভ অতিরিক্ত একটা শব্দ যোগ করে তারপর অর্থ প্রকাশ করতে হয় হুইচ ওয়ান ইজ এ কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ড নাউনের কনসেপ্টটা কি এক বা একাধিক নাউন যখন যুক্ত হয়ে একটা শব্দ প্রকাশ পায় তখন সেটা হয় কপুলেটিভ সরি কম্পাউন্ড নাউন অর্থাৎ দুইটা নাউন বা দুইটা ভিন্ন নাউনের সমন্বয় থাকতে হবে এখানে যেমন হেয়ার এবং ব্রাশ দুইটা আলাদা শব্দ তাহলে পরের প্রশ্নটাও সহজ হয়ে যাচ্ছে আপনার জন্য দুইটা শব্দ দেখেন একসাথে যোগ হয়েছে এখানে হচ্ছে হ্যাড এবং মাস্টার তাই এটাও কম্পাউন্ড নাউন অ্যাডভাইস ইজ অ্যাডভাইস খেয়াল করে দেখেন এর শেষে সিই আছে সিই যখন থাকবে তখন সেটা হবে নাউন আর যখন এস ই থাকবে তখন সেটা হবে ভার্ভ হুইচ ওয়ান ইজ এ কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউনের কনসেপ্টটা হচ্ছে এক জাতীয় ব্যক্তি বা বিষয়ের সমষ্টিকে বুঝায় সমষ্টিকে যখন বুঝাবে তখন সেটা হবে কালেকটিভ নাউন আচ্ছা দেখেন এই চারটা শব্দের মধ্যে গ্যাং শব্দটা এটা একটা দল বুঝায় হতে পারে সেটা ডাকাত দল হতে পারে সেটা দর্শু দল অর্থাৎ সমষ্টি বুঝাবে এরকম সমষ্টি বুঝায় যেমন ক্লাস তারপর হচ্ছে জুরি জুরি মানে হচ্ছে বিচারক মণ্ডলী তারপর কমিটি সিও ডবল এম আই তারপর হচ্ছে ডবল টি ডবল ই কমিটি ম্যান হ্যাজ বিন ইউজ অ্যাজ এ ভার্ভ ম্যানকে ভার্ভ হিসেবে নিচের কোন সেন্টেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে হি শাউটেড অ্যাট দ্য ম্যান এখানে এটা হচ্ছে নাউন দ্য ক্যাপ্টেন হ্যাজ টু ম্যান দ্য শিপ কেয়ারফুললি খেয়াল করে দেখেন ইনফিনিটিভের পরে যখন কোনো শব্দ আসে সেটা ভার্ভ হয় অর্থাৎ ভার্ভের বেস ফর্ম হয় ম্যান কিন্তু এখানে ভার্ভের বেস ফর্ম বি ওয়ান অর্থাৎ স্পষ্টতি বোঝা যাচ্ছে বি নম্বর অপশন এটা ম্যান ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ এন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন 
অ্যাবসার্ট নাউন বলতে বোঝায় যেটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না শুধু আপনি অনুভব করতে পারবেন যেমন এখানে একটা শব্দ রয়েছে চাইল্ডহুড শৈশব এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অন্যদিকে অনেস্ট এর অর্থ হচ্ছে সৎ যেটি একটি অ্যাজেকটিভ অনেস্টি এটা কিন্তু আবার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ফ্লক এটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন কারণ ফ্লক বলতে বোঝায় পাখির ঝাঁক অর্থাৎ একাধিক পাখি বা পাখির গোষ্ঠী আছে এখানে ক্যাটাল মানে হচ্ছে গবাদি পশু এটাও কিন্তু কালেকটিভ নাউন দ্য ভার ফর্ম অফ ড্যাঞ্জার ড্যাঞ্জার শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপদ আর এর বার হবে বিপদাপন্ন করা বা বিপন্ন করা যেটা মূলত অ্যান্ড ড্যাঞ্জার তাহলে ড্যাঞ্জারের অ্যাজেকটিভ কি হবে ড্যাঞ্জারাস ড্যাঞ্জারের ভার্ভ হবে অ্যান্ড ড্যাঞ্জার নাউন হবে ড্যাঞ্জার এটা কিন্তু নাউন এটা হচ্ছে ভার্ভ আর ড্যাঞ্জারাস হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ড্যাঞ্জারাসলি বিপজ্জনকভাবে সেটা হবে অ্যাড ভার্ভ হোয়াট ইজ দ্য ভার ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড এর ভার্ভ হচ্ছে বি ফ্রেন্ড বানানটা যদিও ভুল আছে এফ আর আই ই এন ডি এখানে ই এখানে এন তারপরে ডি ফ্রেন্ড বি ফ্রেন্ড দ্য বার ফর্ম অফ ডিসিট ডি ই সি ই আই টি এই ডিসিট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতারণা যেটি ভার ফর্ম হচ্ছে ডিসিভ ডি ই সি ই আই ভি ই ডিসিভ মানে হচ্ছে প্রতারণা করা বা ধোকা দেয়া বার ফর্ম অফ পাওয়ার পাওয়ার এই শব্দটা হচ্ছে একটি নাউন এর ভার্ভ কি হবে শক্তি বা ক্ষমতা প্রদান করা এর ইংরেজি হচ্ছে এম পাওয়ার দেখেন এখানে কিন্তু এন পাওয়ার আছে মূলত হবে এম পাওয়ার শক্তিশালীকরণ দ্য নাউন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড কনফেস কনফেস শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বীকার করা অপরাধ স্বীকার করা বা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়া মানে এটা একটা কাজ সো এটা হচ্ছে একটি ভার্ভ তাহলে এর নাউন হচ্ছে কনফেশন কনফেশন মানে হচ্ছে অপরাধ স্বীকার বা স্বীকারোক্তি বানানটা হচ্ছে সিও এন এফ ই ডাবল এস আই ও এন দ্য নাউন ফর্ম অফ এনডিওর এনডিওর এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে সহনীয় হওয়া এটি হচ্ছে একটি ভার্ভ প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে এর নাউন কোনটা এর নাউন হচ্ছে এনডিওরেন্স বানান হচ্ছে ই এন ডি ইউ আর এ এন সি ই এনডিওরেন্স যার অর্থ সহনশীলতা দ্য অ্যাজেকটিভ ফর্ম অফ হার্ট হার্ট এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে হার্টলি কখন আমরা কিন্তু একটু আগেও একটা নিয়ম দেখলাম যে হার্ট যেহেতু একটা নাউন নাউনের সাথে যখন অ্যালোয় যুক্ত হয় তখন সেটা হয় অ্যাজেকটিভ দেখেন দুইটা প্রশ্নের অপশনগুলো কিন্তু অল্টার হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে হার্ট যার অপশনগুলো এখানে আছে যেমন হার্টলি লিখে একটু কারেকশন করে দিচ্ছি আপনারা বুঝে নেবেন এই ফ্রেন্ডের ভার্ভ হচ্ছে বি ফ্রেন্ড আর হার্টের অ্যাজেকটিভ হচ্ছে হার্টলি হোয়াট ইজ দ্য নাউন ফর্ম অফ বিলিভ বিলিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা এটি হচ্ছে একটি ভার্ভ প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে এর নাউন কোনটা এর নাউন হচ্ছে বিলিভ যার অর্থ বিশ্বাস দ্য ভার্ভ অফ শিওর শিওর যার অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত আর এর ভার্ভ মানে হচ্ছে নিশ্চিত করা যেটাকে বলা হয় এনশিওর শিওরের আগে এন যুক্ত হয়ে এর বার্ভ হয়ে থাকে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাজেকটিভ অফ পিউরিফাই পিউরিফাই মানে বিশুদ্ধ করা যেটি একটি ভার্ভ এর নাউন কি তাহলে পিউরিটি প্রশ্নে চা হয়েছে কি এর অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ হচ্ছে পিওর নাউন অব দ্য ওয়ার্ড ফ্রি ফ্রি শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বাধীন আর এর নাউন হচ্ছে স্বাধীনতা ইংরেজিতে যেটা হয় ফ্রিডম দ্য ভার্ভ অব দ্য ওয়ার্ড ফুল ফুল মানে হচ্ছে বোকা যেটি মূলত একটা অ্যাজেকটিভ এর ভার্ভ হবে বি ফুল যার অর্থ বোকা বানানো 
দ্য অ্যাজেকটিভ অব দ্য ওয়ার্ড হিউম্যানিটি শব্দের শেষে যদি আই টি ওয়াই থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে সেটা নাউন চা হয়েছে অ্যাজেকটিভ হিউম্যানিটির অ্যাজেকটিভ হচ্ছে হিউম্যান বানানটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট এইচ ইউ এম এ এন ই হিউম্যান নাউন ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ড সেফ সেফ শব্দের অর্থ হচ্ছে সংরক্ষণ করে রাখা আর এর নাউন হচ্ছে সেফটি সেফটি মানে হচ্ছে নিরাপত্তা চুজ দ্য এজেকটিভ অব দ্য ওয়ার্ড কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন এটি হচ্ছে একটি নাউন শব্দের শেষে আইও এন বা টি আই ও এন এস আই ও এন এগুলো যখন থাকবে তখন ধরে নিতে হবে সেটা নাউন আর কন্ট্রিবিউশনের অ্যাজেকটিভ হচ্ছে কন্ট্রিবিউটরি খ দ্য নাউন ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ড হেট হেট শব্দের অর্থ ঘৃণা করা আর এর নাউন হচ্ছে ঘৃণা যেটা মূলত হেট্রেট শব্দটা একটু ডিফারেন্ট হেট্রেট অন্যদিকে দেখেন আরও কিছু শব্দ রয়েছে হেডফুল যেটি মূলত হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ তারপরে আছে হেডফুললি ভাবে এটা কিন্তু আবার অ্যাডভার্ভ হুইচ ওয়ার্ড ইজ বোথ এ নাউন অ্যান্ড এ ভার্ভ নাউন এবং ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় নিচের কোনটা যেমন ওয়াটার ওয়াটার অর্থ যখন পানি হয় তখন সেটা নাউন আর আই ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস আমি গাছগুলোতে পানি দেই তখন সেটা আবার কিন্তু ভার্ভ হয় অর্থাৎ এটা নাউন এবং ভার্ভ দুইটাই রোল প্লে করতে পারে অ্যাজেকটিভ অব দ্য ওয়ার্ড অথরিটি অথরিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্তৃত্ব আর যার অ্যাজেকটিভ হচ্ছে অথরিটেটিভ কর্তৃত্ব পরায়ণ বোধ নাউন এবং ভার্ভ হিসেবে কাজ করে নিচের কোন শব্দটা একটু খেয়াল করে দেখতে হবে এখানে ব্রাশ শব্দটা একটা নাউন আবার ব্রাশ মানে হচ্ছে পরিষ্কার করা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নাউন এবং ভার্ভ দুইটা হিসেবে এটা কাজ করে দ্য টেল আস এ টেল অ্যাবাউট এ টেল দেখেন এখানে টেল শব্দের অর্থ কি অর্থনা মূলত এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ একটা শব্দ আছে টেল যেটা হচ্ছে ভার্ভ যার অর্থ হচ্ছে কথা বলা এই টেল শব্দের অর্থ হচ্ছে গল্প বা কাহিনী আবার এই টেইল শব্দের অর্থ ল্যাজ তারা আমাদের একটি ল্যাজের গল্প বলে এখানে কিন্তু দেখেন এটা হচ্ছে একটি নাউন আর যেহেতু সাবজেক্টের পরে এটা বসেছে এটা হচ্ছে ভার্ভ আর এটা হচ্ছে একটা নাউন তাহলে এই টেল মূলত একটি নাউন Anybody can apply for the post. Ekhane, anybody, eti ki? Anybody. Tapor, one, some, none, many. Or thad, egulu diye kintu, onid dishto bhekti ba bostu ke bojh hai. Kono vishesh bhekti ba bostu ke na bojh hai, jokon onid dishto kono bhekti ba bostu ke bojh hai, tokhon, shetake bola hai, indefinite pronoun. Or thad, it is not definite nirdisht na the children who play near the garden water saplings ekhane khyal kore dekhen ektu age kintu amra shikhechhilam je ei water shobdo ta noun ebong verb hisebe kaaj kore jehetu water the saplings amra bolechhilam water the plants shei khetre water ekhane kintu verb hisebe kaaj korche water the saplings bolte bojhay কচি চারাগুলোতে পানি দেওয়া অর্থাৎ ওয়াটার এখানে ক্রিয়া হিসেবে কাজ করছে বা ভার্ভ হিসেবে কাজ করছে ওপোমা ক্যাম হেয়ার লেট এখানে লেট শব্দটার প্লেসমেন্ট অনুযায়ী পার্ট অফ স্পিচ কি উপমা এখানে দেরি করে এসেছিল দেখেন ভার্ভকে কিন্তু এটা মডিফাই করছে যেটা ভার্ভকে মডিফাই করে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ হোয়াট পার্ট অফ স্পিচ ইজ দ্য ওয়ার্ড ম্যানলি আমরা জানি ম্যান এই শব্দটা হচ্ছে একটি নাউন আর নাউনের সাথে যখন অ্যালোয়াই যুক্ত হয় তখন সেটা কি হয় অ্যাজেকটিভ হয় 
সো যে জিনিসটা আগে শিখে ফেলবেন সেটা কিন্তু পরবর্তীতে আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ মনে রাখতে হবে নিয়মটা উই ফেল্ট ভেরি টায়ার্ড উই ফেল্ট ভেরি টায়ার্ড এখানে টায়ার্ড শব্দটার ইউজ কি ট্যাড এর অবস্থানটা একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা জানি যে শব্দ দিয়ে দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ এখানে যেমন অবস্থা বোঝাচ্ছে টায়ার্ড তাহলে সেগুলো হয় কি অ্যাজেকটিভ প্লিজ লুক অ্যাভোভ এখানে অ্যাভোভ শব্দটার কোন পার্ট অফ স্পিচ একটু আগে একটা নিয়ম শিখলাম যে ভার্বকে যখন মডিফাই করে তখন সেটা কি হয় আমরা যদি বলি কোথায় বা কোন দিকে তাকাবে উপরে তাকাবে অর্থাৎ বার্বকে মডিফাই করছে আর বার্বকে মডিফাই করলে সেটা হয় অ্যাড ভার্ভ লুক বিফোর ইউ লিপ এখানে বিফোর এটি কি বিফোর হচ্ছে মূলত একটি সংযোগমূলক কনজাংশন তাই এখানে এটি হবে কনজাংশন দ্য জার্নি ওয়াজ প্লেজেন্ট প্লেজেন্ট কি প্রেজেন্টের বাংলা হচ্ছে মনোরম আনন্দদায়ক প্রেজেন্ট শব্দটি জার্নিকে কিন্তু মডিফাই করছে জার্নি কেমন ছিল অর্থাৎ অবস্থা বোঝাচ্ছে দোষগুণ অবস্থা যখন বোঝাবে তখন সেটা নিশ্চিন্তে আমরা বলতে পারি সেটা কি সেটা অবশ্যই হবে অ্যাজেকটিভ এই অপশনগুলো তো অ্যাজেকটিভ নেই সেই জন্য কি আমরা ভুল উত্তর দেবো একদমই না এটি হবে অ্যাজেকটিভ লাভলি কামস হেয়ার রেগুলারলি এখানে অ্যালোয়াই যুক্ত দেখেই কিন্তু আবার ধরে নেবেন না অ্যাজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব এটা একজন ব্যক্তির নাম তাই এটি হবে নাউন বিউটি ইজ ট্রুথ এখানে বিউটি কি সাবজেক্ট হিসেবে সবসময় বেশিরভাগ নাউন বসে সেই ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটি নাউন তবে এটা কোন ধরনের নাউন বিউটি এটা তো ধরা ছোঁয়া বা কোনো কিছুই করা যায় না শুধু অনুভব করতে পারবেন দেখতে পারবেন আচ্ছা তাহলে এটা হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এই বিউটি শব্দটির বাংলা হচ্ছে সৌন্দর্য যার ভার্ভ হচ্ছে বিউটিফাই যার অ্যাজেকটিভ হচ্ছে বিউটিফুল যার অ্যাডভার্ভ হচ্ছে বিউটিফুললি আবার এর আরেকটা নাউন হচ্ছে বিউটিফিকেশন দ্য বয় রাইটস ওয়েল দেখেন আপনি যদি ভার্ভকে প্রশ্ন করেন কী র কীভাবে বা কীরকম তখন কিন্তু সে বলছে ওয়েল অর্থাৎ এটি ভার্ভকে মডিফাই করছে ভার্ভকে মডিফাই করলে সেটা হয় অ্যাড ভার্ভ এভরি ম্যান ইজ পটেন্সিয়াল এখানে এভরি বলতে কি বোঝায় যে ওয়ার্ড দ্বারা নাউন প্রোনাউনের দোষগুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ বোঝায় সেটাকে কিন্তু আমরা জানি অ্যাজেকটিভ বলে যেহেতু এই ম্যান এর সংখ্যা বোঝাচ্ছে এভরি দিয়ে এভরি ম্যানের সংখ্যা নির্দেশ করছে তাই এটি কি হবে অবশ্য এটি অ্যাজেকটিভ হবে উই শেল নট সি হিম লাইক এ গেন এখানে লাইক শব্দটা কি আমরা পুনরায় তার পছন্দ দেখব না এটার অর্থ যখন হবে পছন্দ দেখেন এটা কিন্তু ডেফিনেটলি একটা নাউন হিসেবেই রিপ্রেজেন্ট করছে কীভাবে আমরা ধরব এটা যে নাউন মনে রাখবেন সব সময় পজিটিভ অ্যাজেকটিভ এর পর পজিটিভ অ্যাজেকটিভ এর পর সব সময় নাউন বসে পজিটিভ অ্যাজেকটিভগুলো কোনগুলো পজিটিভ অ্যাজেকটিভ হচ্ছে মাই তারপর হচ্ছে আওয়ার ইয়োর হিজ তারপর হচ্ছে হার তারপর হচ্ছে দেয়ার এগুলো কি পজিটিভ অ্যাজেকটিভ এগুলোর পর সব সময় নাউন বসে শাহেদ ডিড নট জয়েন দ্য আর্মি এখানে জয়েন্ট হবে না হবে জয়েন জয়েন দ্য আর্মি এখানে আর্মি শব্দটা কি আর্মি যেহেতু শূন্য দল অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র একটা শূন্য না সঙ্গবদ্ধ একটা জিনিস বোঝাচ্ছে তাই এটি হবে কালেকটিভ নাউন পিয়া হ্যাজ স্লেপড অনলি থ্রি আওয়ার্স এখানে অনলি শব্দ দিয়ে কি বোঝাচ্ছে আচ্ছা 
খেয়াল করে দেখতে হবে দেখেন এখানে থ্রি আওয়ার্স এটা কিন্তু নিউমারাল অ্যাজেকটিভ নিউমারাল অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভের পূর্বে যখন কোনো শব্দ বসে সেটা ভার্বকে মডিফাই করে তখন সেটা কিন্তু হয়ে যায় অ্যাডভার্ব তাহলে এই যে থ্রি এটা হচ্ছে নিউমারাল অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের পূর্বে বসছে কি অ্যাডভার্ভ হি ইজ এ জাস্টিস অব দ্য হাইকোর্ট এখানে জাস্টিস এই শব্দটা কি বা কোন ধরনের নাম জাস্টিস বলতে সব ধরনের সকল জাস্টিসকে বোঝাচ্ছে তাই এটি হচ্ছে কমন নাউন হি রেজড হিজ হ্যান্ড এখানে রেজড এটি কি রেজড হচ্ছে একটি ট্রানজিটিভ ওয়ার্ভ যেহেতু কাজটা কিন্তু সমাপ্ত হয়েছে যেহেতু এখানে দেখেন ট্রানজিটিভ ওয়ার্ভ নেই অর্থাৎ সঠিক উত্তরও কিন্তু নেই অ্যান্ড অ্যাডভার্ভ ডাজ নট মডিফাই অ্যাডভার্ভ কোনটা মডিফাই করে না অ্যাডভার্ভ সাধারণত নাউনকে মডিফাই করে না অন্যদিকে অ্যাজেকটিভ ভার্ভ অ্যাডভার্ভ এগুলোকে মডিফাই করে হি র্যান এ রেস এখানে র্যান এই শব্দটা কোন ধরনের ভার্ভ যখন কোনো ইনট্রানজেটিভ ভার্ভ তার সমজাতীয় নাউনকে অবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করে ট্রানজেটিভ রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে কগনেট ভার্ভ বলা হয় দেখুন এই যে রেস এবং রান দুইটা কিন্তু সমজাতীয় নাউন সো এই সমজাতীয় নাউন যখন অবজেক্ট হিসেবে যেমন এই রানের সমজাতীয় নাউন অবজেক্ট হিসেবে কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এই যে বার্ভটা এটা হবে কি কগনেট বার্ভ ফায়ার ফান্স ফায়ার ভার্নস এরপরে দেখেন কোনো ধরনের অবজেক্ট নাই আর অবজেক্ট না থাকলে সেটা কি হয় সেটা হয় ইনট্রানজেটিভ ভার্ভ হুইচ প্যান ডো ইউ ওয়ান্ট এখানে হুইচ এই শব্দটা কি হুইচ দেখেন এই সেন্টেন্সে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়েছে আর এই হুইচ এটি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ ইন্টারোগেটিভ adjective tai eti adjective the accident took place long ago er bangla ortho hocche durghotona onek agei hoyeche acha ekhane tahole ago shobdo ta ki jehetu took place verb ke eta modify korche kokhon ago orthat eti hocche adverb je verb ke je eta modify kore seta hocche adverb Who is the man that came to you? Here, that is what? Dekhen, that er abosthan ta ek to dekhen. Dute sentence ke juk kurt se. Aar jokhan juk kur be, tokhan sheta ki hoi? Relative pronoun. Ekhane jau tu relative pronoun nai, thahala amadhe likhe dita hobe. E ita hot se relative pronoun. এরকম আপনি যখন কনফার্ম উত্তর জানবেন তখন কিন্তু আনসার দেওয়া যাবে না দো হি ইজ রিচ হি ইজ আনহ্যাপি এখানে দো শব্দটা কি দো শব্দটা হচ্ছে একটা কনজাংশন কনজাংশন সেটা যুক্ত করতে পারে বা দুইটা সেন্টেন্সকে আলাদাও করতে পারে দ্য ভার্ভ ফর্ম অফ স্ট্রং স্ট্রং শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তিশালী যেটা একটি অ্যাজেকটিভ এর নাউন কি এর নাউন হচ্ছে স্ট্রেংথ স্ট্রং এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ স্ট্রেংথ এন এটি হচ্ছে ভার্ভ যার অর্থ হচ্ছে শক্তিশালী করা শক্তিশালী করা নাউন ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ড কমফোর্টেবল কমফোর্টেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে সুখকর আরামদায়ক যার নাউন হচ্ছে কমফোর্ট বাংলা অর্থ আরাম দ্য বার্ভ অব দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল বিউটিফুলের ভার্ভ হচ্ছে বিউটিফাই মানে সৌন্দর্য বর্ধন করা দ্য ভার্ভ অফ অ্যাপোলজি অ্যাপোলজি শব্দটা এটা হচ্ছে একটি নাউন অ্যাপোলজি শব্দটা এটি হচ্ছে একটি নাউন 
যার ভার্ভ হচ্ছে অ্যাপোলোজাইস মানে ক্ষমা প্রার্থনা করা হোয়াট ইজ দ্য নাউন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড সাকসেসফুল সাকসেসফুল এটি হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ যার নাউন হচ্ছে সাকসেস আর এই সাকসিড এটি হচ্ছে ভার্ভ সাকসেস হচ্ছে নাউন সাকসেসফুলি এটি হচ্ছে অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্ভ ফর্ম অফ হার্ট হার্ট শব্দটা হচ্ছে একটি নাউন হার্ট এটি হচ্ছে একটি নাউন তারপর এই নাউনের সাথে যখন অ্যালোয় যুক্ত হয় তখন সেটা হয় অ্যাজেকটিভ আর হার্টিলি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ যেহেতু প্রশ্নে চাওয়া হচ্ছে অ্যাডভার্ভ তাহলে এটা হবে হার্টিলি যেগুলো কমন পড়বে সেগুলো কিন্তু আমরা দ্রুত স্কিপ করার চেষ্টা করব ভার ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ডেঞ্জার ডেঞ্জারের ভার্ভ হচ্ছে অ্যান ডেঞ্জার নাউন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড লং লং শব্দের অর্থ হচ্ছে লম্বা যার নাউন হচ্ছে লেংথ লেং শব্দের অর্থ হচ্ছে দৈর্ঘ্য অ্যাজেকটিভ অফ কমফোর্ট কমফোর্ট এটি হচ্ছে নাউন আর এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে কমফোর্টেবল আরামদায়ক নাউন ফর্ম অফ দ্য সিম্পল সিম্পল মানে সাধারণ আর এর নাউন হচ্ছে সিম্প্লিসিটি সিম্প্লিসিটি নাউন ফর্ম অফ লোস এল ও এসি লোস মানে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আর এর নাউন হচ্ছে এল ও ডবল এস লস মানে হচ্ছে ক্ষতি যেটা একটা নাউন অ্যাজেকটিভ ফর্ম অফ চাইল্ড চাইল্ড এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে চাইল্ডিশ তাহলে এটা নাউন কি চাইল্ডহুড নাউন ফর্ম অফ নো নো শব্দের অর্থ হচ্ছে জানা যেটি হচ্ছে একটি ভার্ভ তাহলে এর নাউন হচ্ছে নলেজ অ্যাজেকটিভ ফর্ম অফ মাইজার এম আই এস ই আর মাইজার মাইজারের সাথে যখন আপনি এল ওয়াই যুক্ত করবেন তখন সেটা হবে অ্যাডজেকটিভ মাইজার এটি হচ্ছে একটি নাউন তারপর মাইজারি মাইজারি মানে দুর্দশা এটা হচ্ছে একটি নাউন মাইজারলি এটা হচ্ছে একটা যেহেতু অ্যালোয় যুক্ত আছে তবে এই মাইজার এটি হচ্ছে নাউন নাউনের সাথে অ্যালোয় যুক্ত হলে সেটা হয় কি অ্যাজেকটিভ প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে অ্যাজেকটিভ ফর্ম অফ মাইজার যেটা মূলত হচ্ছে ক নম্বর অপশন আর এটা মাইজার বানানটা ভুল তাই এটা বাদ নাউন ফর্ম অফ ইয়াং ইয়াং মানে হচ্ছে যুবক বয়সী আর এর নাউন হচ্ছে ইয়ত মানে যৌবন নৌ শব্দটার নাউন হচ্ছে নলেজ বিউটিফুল এর নাউন হচ্ছে বিউটি অ্যাভেলিটি শব্দটার ভার ফর্ম হচ্ছে অ্যানাভেল মানে সক্ষম করা বিউটিফুল এই শব্দটার নাউন হচ্ছে বিউটি ভ্রিং এই শব্দটার পাস্ট ফর্ম কি বানানটা দেখেন ডব্লিউ দিয়ে কিন্তু ভ্রিং এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে রাং বাংলা অর্থ কিন্তু মুসরানো অথবা পাকানো হি ডিভাইডেড দ্য মানি তারপরে দেখেন কি আছে টু চিলড্রেন যেহেতু দুইয়ের মধ্যেই আছে তাহলে এখানে হবে বিটুইন আর দুয়ের অধিক হলে সেখানে হতো অ্যামাং প্লিজ রাইট টু মি অ্যাট দ্য অ্যাভোভ অ্যাড্রেস এখানে অ্যাভোভ শব্দটা কি আচ্ছা অ্যাভোভ দিয়ে কি বুঝাচ্ছে অ্যাভোভ শব্দটি কিন্তু দেখেন এই যে অ্যাড্রেস শব্দটা অ্যাড্রেস কিন্তু এটা হচ্ছে নাউন অর্থাৎ নাউনকে অ্যাড্রেস কোয়ালিফাই করছে এই অ্যাভোভ শব্দটি নাউন অ্যাড্রেসকে কোয়ালিফাই করছে আর কোনো কিছু নাউনকে কোয়ালিফাই করলে সেটা কি হয় হয় দেয়ার ওয়াজ এ স্মল রিসেপশন ফলোইং দ্য ওয়েডিং এখানে ফলোইং শব্দটা কি খেয়াল করে দেখেন একদিকে এখানে স্মল রিসেপশন অন্যদিকে হচ্ছে দ্য ওয়েডিং এর মাঝে শব্দ বসেছে কি ফলোইং অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটি প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের কাজ কি প্রিপোজিশনের কাজ হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে 
সেন্টেন্সের অন্যান্য পদের সাথে তাদের সম্পর্ক তৈরি করা তাই এটি হচ্ছে একটি প্রিপোজিশন দ্য সান ওয়েন্ট ডাউন আন্ডারলাইন করা শব্দটা হচ্ছে ডাউন অর্থাৎ এটি কি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যেহেতু এই যে এই শব্দটা ওয়েন্ট অর্থাৎ ভার্ভকে মডিফাই করছে তাই এটি হবে অ্যাডভার্ভ ভার্ভকে মডিফাই করায় এটি হবে একটি অ্যাডভার্ভ এমাং ইজ এ প্রিপোজিশন দ্যাট ইজ ইউজ ওয়ান টু অর মোর দ্যান টু নাকি আসলে এটা মূল মূলত হবে মোর দ্যান টু মোর দ্যান টু ফ্রেলটি দ্য নেম ইজ উইম্যান কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে যখন কোনো শব্দ বসে তখন সেটা এমনিতেই নাউন হয় আবার এখানে শব্দের শেষে দেখেন আই টি ওয়াই আছে তাহলে আমরা এটা ধরেই নিব যে এটা হচ্ছে একটি নাউন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ক্যান বি ইউজ অ্যাজ এ ভার্ভ ভার্ভ হিসেবে বি ইউজ করা যায় এরকম শব্দ হচ্ছে মাস্টার এই মাস্টার এটা ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করা যায় আবার নাউন হিসেবেও ব্যবহার করা যায় দ্য ডে অফ মাই সিস্টার্স ম্যারিজ ইজ ড্রয়িং নিয়ার এখানে আন্ডারলাইন করা শব্দটা হচ্ছে নিয়ার নিয়ার এখানে অ্যাডভার্ভ কারণ কি ড্রয়িং যে ভার্ভটা আছে সেটাকে কিন্তু এটা মডিফাই করছে ড্রয়িং কোথায় নিয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ভ অ্যা রোলিং স্টোন গ্যাদার স্নো মস রোলিংটা কি রোলিং এর প্লেসমেন্ট আমরা দেখে ফেলেছি এর আগেই এই প্রশ্নটা যেহেতু নাউনের আগে বসেছে এটা হবে একটি অ্যাজেকটিভ আচ্ছা এখানে যদি পার্টিসিপল এই শব্দটা না থাকতো তাহলে আমরা অ্যাজেকটিভ উত্তর করে ফেলতে পারতাম এখন যেহেতু পার্টিসিপল আছে আবার অ্যাজেকটিভ আছে তাহলে দেখেন এটা রোলটা কি এই রোলিং শব্দটা এটা ভার্ভ রোল হচ্ছে ভার্ভ প্লাস আইএনজি এটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করছে ভার্ভ প্লাস আইএনজি হয়ে যখন অ্যাজেকটিভের কাজ করে তখন সেটাকে কিন্তু পার্টিসিপল বলে নলেজ এটা কোন ধরনের নাউন এই নলেজ শব্দটা হচ্ছে অর্থ হচ্ছে জ্ঞান যেটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না স্পর্শ করা যায় না স্বাদ নেওয়া যায় না শুধু অনুভব করতে পারবেন কল্পনা করতে পারবেন এরকম যেই নাউনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন নিচের কোনটি কমন নাউন অর্থাৎ দুইটাই বুঝাতে পারে এমন ইনফ্যান্ট দিয়ে কিন্তু ছেলে মেয়ে উভয় বুঝায় প্রপার নাউন নিচের কোনটি প্রপার নাউনের সংজ্ঞাটা কি যে নাউন দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান অথবা অন্য কিছুর নাম বুঝায় তাকে কিন্তু প্রপার নাউন বলা হয় এখানে যেমন আছে বাংলাদেশ এটা প্রপার নাউন সেটা হতে পারে করিম হতে পারে টাইটানিক হতে পারে ঢাকা পদ্মা রোম এগুলো হচ্ছে আপনার নাম বুঝায় তাই এটা প্রপার নাউন হি লাভ হিমসেলফ হিমসেলফ দ্যামসেলফ হার সেলফ এগুলো কি যেহেতু নিজেকে বোঝায় আত্মবাচক সর্বনাম তাই এটাই হবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সেলফ যুক্ত প্রোনাউন হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ড্যাশ এগস ওয়ার সার্ভ টু দ্য প্লেয়ার্স এখানে এগ এটা কিন্তু নাউন নাউনের আগে কি বসে নাউনের আগে আমরা জানি যে অ্যাজেকটিভ বসে ভার্বের সাথে ইডি যুক্ত হয়ে কিন্তু অ্যাজেকটিভ গঠিত হয় সেক্ষেত্রে বয়েলড এগ বয়েলড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর এগ হচ্ছে নাউন বয়েলড এগ হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বার্ফ এখানে রি ওপেন মানে পুনরায় খোলা বা চালু করা এটি একটি বার্ফ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন নিচের কোনটি ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না গুণ বুঝায় এরকম কিছু যেমন ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা হুইচ ওয়ান ইজ দ্য অ্যাডভার্ভ আচ্ছা অ্যাজেকটিভের সাথে যখন অ্যালোয়াই যুক্ত হয় তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ভ যেমন স্লো হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ যার সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে এটি হয়ে গেছে একটি অ্যাডভার্ভ হুইচ ওয়ান ইজ এন অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ বলতে কি বোঝায় নাউন বা প্রোনাউনের দোষগুণ অবস্থা বোঝায় যেহেতু ক্লেভার মানে চালাক তাহলে একজন ব্যক্তি দোষগুণ অবস্থা বোঝাচ্ছে তাই এটি একটি অ্যাজেকটিভ এখানে তাহলে অ্যাজেকটিভ কোনটি 
প্রশ্নে দেখেন বলা আছে নিচের কোনটি অ্যাজেকটিভ নয় অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট পোর যার নাউন হচ্ছে পোভার্টি ইন্টেলিজেন্টের নাউন হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স কানিং এটি হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ আইটি ওয়াই আছে ভ্রেভিটি মানে সংক্ষিপ্ততা এটি হচ্ছে একটি নাউন ওয়াটার ইজ এন এক্সাম্পল অফ ভার্ভ ওয়াটার ভার্ভ হয় আবার নাউনও হয় কুইকলি দেখেন কুইক এটি কিন্তু একটি অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের সাথে অ্যালোয় যুক্ত হয়েছে তাহলে এটি হবে অ্যাডভার্ভ হি হ্যাজ বিন ইল কখন থেকে তারপরে দেখেন একটা সময় আছে সো এখানে আমরা বসাতে পারবো সিন্স সিন্স ফ্রাইডে লাস্ট সিন্স মর্নিং সিন্স ইভিনিং সিন্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান পার্ট অফ স্পিচ ইজ দ্য ওয়ার্ড বিফুল বিফুল হচ্ছে একটি ভার্ভ যার অ্যাজেকটিভ হচ্ছে ফুল কোন শব্দটা ভার্ভ অলসো মাস্টার শব্দটা ভার্ভ হিসেবেও কাজ করে নাউন নিচের কোনটা ডিজাস্টার ডিজাস্টার শব্দের অর্থ হচ্ছে আকস্মিক দুর্ঘটনা আই হ্যাভ ওয়ার্ক ভেরি হার্ড লেটলি এখানে লেটলি শব্দটা কি দেখেন এই লেটলি এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সম্প্রতি লেট শব্দটা কিন্তু একটা অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভের সাথে অ্যালোয় যুক্ত হলে সেটা হয়ে যায় অ্যাডভার্ভ দ্য আলটিমেট টেস্ট অফ এ গুড এডুকেশন ইজ সাপোজ টু বি দ্যাট ইট টিচেস টু থিঙ্ক আচ্ছা এখানে মিসিং শব্দটা কোনটা এটা কি করে সবাইকে শেখায় তাহলে কি ইট টিচেস অল ইট টিচেস অল এখানে কিন্তু একটা শব্দ মিসিং গিয়েছে সেটা হচ্ছে অল মিসিং ওয়ার্ড অনেক সময় আপনার এই অপশনগুলো দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে কি চাওয়া হয়েছে মিস্টার রোহান ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি দেখেন ফ্রেন্ড এটি হচ্ছে একটি নাউন নাউন প্লাস অ্যালওয়াই তাহলে সেটা কি হবে অ্যাজেকটিভ তাহলে ফ্রেন্ডলি হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ রোলিং স্টোন গ্যাদার স্নো মস একটু আগে দেখলাম রোলিং শব্দটা হচ্ছে একটি পার্টিসিপল হি ফাদার দ্য প্ল্যান তাহলে এখানে ফাদার এটি মূলত একটি বার্ব যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু আবিষ্কার করা হি রানস ফাস্ট এখানে ফাস্ট শব্দটা কি যেহেতু এটা রান ভার্ভকে মডিফাই করছে তাই এটি হবে একটি অ্যাডভার্ভ হি লুকস ভেরি বিউটিফুল এখানে ভেরি শব্দটা কি বিউটিফুল শব্দটা কিন্তু একটি অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভের পূর্বে যেটা বসে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ যেটা কিন্তু অ্যাজেকটিভ বিউটিফুলকে মডিফাই করছে সুইটেবল অ্যাডভার্ভ এখান থেকে নিতে হবে হি ওয়ার্কস কুইকলি কেমন কুইকলি ভ্যারি কুইকলি তাহলে এখানে হবে ভ্যারি যেটা একটি অ্যাডভার্ভ আই হ্যাভ ডান ইট অফ টাইমস তাহলে এখানে নিচের যে অপশনগুলো এর মধ্যে থেকে কোনটি নিব আমরা শত শত বার করেছি এরকম অর্থ দাঁড়াবে যেটা হান্ড্রেডস অফ টাইম তাহলে বানানটা কি হবে এইচ ইউ এন ডি আর ই ডি এস হান্ড্রেডস শত শত বার করেছি দ্য টাইম ফর স্লিপ ইজ পাস্ট এখানে পাস্ট শব্দটা কি দেখেন এখানে পাস্টের অবস্থানটা কোথায় ভি ভার্বের পর ভি ভার্বের পর যখন কোনো শব্দ আসে যেমন শি ইজ বিউটিফুল ইজের পরে বিউটিফুল যখন আসে তখন কিন্তু আমরা সহজেই বুঝে ফেলি সেটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে এখানে ভি ভার্বের পরে যে শব্দটা এসেছে সেটাও কিন্তু অ্যাজেকটিভ ঘুমানোর সময় অতিবাহিত হয়েছে তাহলে এখানে পাস্ট শব্দটা অ্যাজেকটিভ What part of speech is scarcity? শেষে আই টি ওয়াই আছে তাহলে এটা নাউন তাহলে এর অ্যাজেকটিভ কি স্কার্স মানে স্বল্পতা 
সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখানে সুইমিং কি যেহেতু বার প্লাস আইএনজি যুক্ত আছে এবং এটি সাবজেক্ট হিসেবে বা নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নাউন এবং বার হিসেবে কাজ করলে তখন সেটাকে বলা হয় জিরান্ট কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে সেটা যখন ভার্ব এবং নাউন হিসেবে কাজ করে তখন সেটা হয় কি জিরান্ট আর বার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যখন সেটা অ্যাজেকটিভ ভার্ভ হিসেবে কাজ করে অ্যাজেকটিভ এবং বার্ভ হিসেবে কাজ করে তখন সেটা হয় কি পার্টিসিপল তাহলে স্পষ্টভাবে জেনে নিন সেটা কি নাউন প্লাস ভার্ভ নাউন প্লাস ভার্ভ মানে হচ্ছে জিরান্ট আর অ্যাজেকটিভ প্লাস ভার্ভ সমান হচ্ছে পার্টিসিপল মুসলিমস ফার্স্ট ডিউরিং রামাদান এখানে ফার্স্ট মানে কি দৌড়ানো না ফার্স্ট মানে হচ্ছে রোজা রাখা এই মুসলিম দেখেন সাবজেক্টের পর এটা ভার্ভ হিসেবে বসেছে মুসলিম ফার্স্ট ডিউরিং রামাদান তাহলে এই ফার্স্ট শব্দটা হচ্ছে একটি ভার্ভ যার অর্থ হচ্ছে উপবাস থাকা দ্য ওয়ার্ড অভিডিয়েন্টলি অভিডিয়েন্ট এর সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে অভিডিয়েন্টলি অর্থাৎ অ্যাজেকটিভের শেষে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়ে সেটা কি হয় অ্যাডভার্ভ হয় ভিডিওটা বন মানে পজ করে দুই মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখেন অথবা চোখে পানি দিয়ে আসেন দ্য ওয়ার্ড ইম্পোভারিশ ইম্পোভারিশ এই শব্দের অর্থ হচ্ছে দরিদ্র করা নিঃস্ব করা আচ্ছা চা হয়েছে কি যে এটা কি যেহেতু করা এটা কাজ বোঝাচ্ছে তাহলে এটি একটি ভার্ভ ইম্পোভারিশ একটি ভার্ভ প্লিজ স্পিক স্লোলি এখানে স্লোলি এটি কি তাহলে ইম্পোভারিশ হচ্ছে একটি ভার্ভ আর স্লোলি যেহেতু স্লো শব্দের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে তাহলে এই শব্দটা হচ্ছে একটি অ্যাডভার্ভ অ্যাজেকটিভের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হলেই সেটা অ্যাডভার্ভ হয়ে যায় দেখেন নিয়ম আমরা একটা শিখেছি কিন্তু অনেক জায়গায় কিন্তু অ্যাপ্লাই করছি ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ একটু আগে কি দেখলাম আমরা কোনো ভার্ভের সাথে যখন আইনজি যুক্ত হয় এবং সেটা যখন ভার প্লাস নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন সেটা হয় কি জিরান্ড হয় উই রিসিভ ড্যাশ রিপ্লে দেখেন এই রিপ্লে শব্দটা হচ্ছে নাউন রিপ্লে শব্দটা হচ্ছে একটি নাউন নাউনের পূর্বে কি বসে নাউনের পূর্বে সব সময় নো বসে নাউনের পূর্বে সব সময় নো বসে আর অ্যাজেকটিভের পূর্বে নট বসে আই এম নট গুড দে অর্গানাইজ এ ভলেন্টিয়ার কর্পস এর অর্থ কি কর্পস মানে হচ্ছে সৈন্য বাহিনীর বাঘ বিশেষ যেটি মূলত হচ্ছে একটি নাউন এবং এটি কালেকটিভ নাউন শি সিংস ওয়েল এনাফ এনাফ শব্দটা কি যে ওয়ার্ড কোনো ভার্ভ বা অ্যাজেকটিভ এবং অন্য কোনো অ্যাডভার্ভের গুণাগুণ ধরন এগুলো নির্দিষ্ট করে সেটা মূলত হয়ে যায় অ্যাডভার্ভ দ্য ওয়ার্ড পপুলারাইজ পপুলারাইজ শব্দের অর্থ এটি মূলত হচ্ছে একটি ভার্ভ তাহলে এর অ্যাজেকটিভ কি পপুলার এর নাউন কি পপুলারিটি দে হ্যাভ ড্যাশ চিলড্রেন চিলড্রেন হচ্ছে একটি নাউন নাউনের পূর্বে আমরা জানি নো বসে তাহলে নো চিলড্রেন হুইচ ওয়ান ইজ এ নাউন অ্যাকসেপ্টেন্স এটি হচ্ছে একটি নাউন টি এন সি ই অ্যাকসেপ্টেন্স অন্যদিকে অ্যাকসেপ্টেবল এটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাকসেপ্ট এটি হচ্ছে ভার্ভ এলাস আই এম আনডান এলাস এটি মূলত হচ্ছে কি বুঝায় দেখেন এখানে একটা মার্ক আছে যাকে বলা হয় ইন্টারোগেশন মার্ক সেটা দিয়ে কি বুঝাতে পারে দুঃখ কষ্ট অন্য যে কোনো কিছু সো ইটস অ্যান ইন্টারজ্যাকশন উই ওয়ান্ট টু টেক লিগাল অ্যাকশান এগেন্স্ট দ্য হুডলাম এখানে টু এটি কি টু এর পরে কি বসেছে একটু খেয়াল করে দেখেন টু এর পরে বি ওয়ান বসেছে অর্থাৎ বার্বের বেস ফর্ম তাহলে এটি হচ্ছে একটি ইনফিনিটিভ মার্কার টু হচ্ছে একটি ইনফিনিটিভ যার পর বার্বের বেস ফর্ম বসে 
কিছু কিছু ফ্রেজ বাদ দিয়ে যেমন উইথে ভিউ টু এরপর আইএনজি যুক্ত হয় লুক ফরওয়ার্ড টু এরপর বারবে সাথে আইএনজি যুক্ত হয় ওগুলো হচ্ছে ব্যতিক্রম দ্য ওয়ার্ড গ্রেভিটি দেখেন আইটি ওয়াই আছে গ্রেভিটি মানে কি গুরু গম্ভীর ভাব আবার এই গ্রেভিটি শব্দের অর্থ মধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অভিকর্ষ গম্ভীর ভাবই বোঝায় গ্রেভিটি দিয়ে তাহলে এটি হচ্ছে একটি নাউন অ্যাডভার্ব নিচের কোনটি আচ্ছা অ্যাডভার্ব এখানে দেখেন সামোয়ান সামবডি সামথিং এগুলো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রোনাউন হিসেবে কিন্তু ব্যবহৃত হয় এখানে শুধুমাত্র সাম ডে আছে যেটা এখানে অ্যাডভার্ব সাম ডে মানে ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে এটি অ্যাডভার্ব বোঝায় উই কুড নট বাই এনিথিং বিকজ ড্যাশ অব দ্য শপস ওয়াজ ওপেন আচ্ছা কখন আমরা কোনো কিছু কিনতে পারি না যখন কোনো কিছুই খোলা থাকে না অর্থাৎ নান অব দ্য শপস বিকজ নান অব দ্য শপস ওয়াজ ওপেন তাহলে বিকজের পর এখানে নান ব্যবহৃত হবে দ্য বার্ড সিং সুইটলি আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ড হচ্ছে সুইটলি দেখেন সুইট শব্দের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে সুইট শব্দের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে তাহলে এখানে কি হবে এটা হবে অ্যাডভার্ব হি ওয়াজ ওয়াইজ অ্যানাফ টু অ্যাকসেপ্ট দ্য অফিস এখানে অ্যানাফ শব্দটা কি বাকি অ্যানাফ শব্দটি কিন্তু অ্যাজেকটিভ ওয়াইজকে মডিফাই করছে অর্থাৎ একটি অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করছে তাহলে সেটা অবশ্যই কি হবে অ্যাডভার্ব হবে হুইচ ওয়ান ইজ এ নাউন দেখেন নাউন এখানে কিউট অ্যাকিউট মিউট কিউট মানে হচ্ছে আকর্ষণীয় অ্যাকিউট মানে তীব্র মিউট মানে হচ্ছে বোবা বা শব্দবিহীন এই তিনটাই কিন্তু অ্যাজেকটিভ অন্যদিকে শুধুমাত্র একটা শব্দ ফ্লিউট এটি হচ্ছে নাউন যার অর্থ হচ্ছে বাসি হি টোল্ড অল অ্যাবাউট দ্য ব্যাটল এখানে অ্যাবাউট শব্দটা কি অ্যাবাউট তো কমনলি আমরা জানি যে এটা হচ্ছে একটি প্রিপোজিশন কপিং ইজ প্রোহিভিটেড ইন দ্য এক্সামিনেশন কপিং এর অবস্থানটা কোথায় ভার প্লাস আইএনজি এবং সেটা কিন্তু নাউন হিসেবে বসেছে সেটা হতে পারত জিরান যেহেতু জিরান নাই এখানে নাউন কিন্তু ঠিকই আছে তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে একটি নাউন মাই মাদার অলওয়েজ ড্রেসেস কেমন আচ্ছা ড্রেস বার্বের অ্যাডভার্ভ হিসেবে কিন্তু এখানে বিউটিফুললি ওয়ার্ডটা বসবে যদি আমি বলি যে ড্রেসেস ড্রেস পরে কীরকমভাবে বিউটিফুললি সুন্দরভাবে পরে হি বিকেম অ্যা পলিটিশিয়ান এখানে প্রশ্ন কি চা হয়েছে এখানে পলিটিশিয়ান এটি মূলত কি দেখেন হি বিকাম এ এতটুকু যদি থাকতো পলিটিশিয়ান যদি না থাকতো তাহলে বার্বের অর্থ সম্পূর্ণ কিন্তু করা যেত না অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য বার্বের পর যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় সেটা মূলত কমপ্লিমেন্ট হিসেবে খ্যাত বা জানা যায় বা বলা হয় বিকেমের কমপ্লিমেন্ট হলো এখানে পলিটিশিয়ান অর্থাৎ ইটস এ কমপ্লিমেন্ট ওভাল ইজ দ্য অ্যাজেকটিভ অফ হোয়াট ওভাল মানে হচ্ছে ডিম্বাকৃতির যেটি এগ হচ্ছে একটি নাউন যার অ্যাজেকটিভ হচ্ছে ওভাল সো ওভাল ইজ দ্য অ্যাজেকটিভ অফ এগ হুইচ পার্ট অফ স্পিচ ইজ হোমলি হোম এটি হচ্ছে একটি নাউন নাউনের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে তাহলে এটি একটি অ্যাজেকটিভ কাম অন ইটস টাইম টু গো হোম এখানে হোম শব্দটা কি দেখেন হোম শব্দটি নাউন অথবা অ্যাডভার্ব উভ হিসেবে কিন্তু ব্যবহৃত হতে পারত কিন্তু ইনট্রান্সিটিভ বার্বের পর ব্যবহৃত হয়েছে বলে এটা মূলত অ্যাডভার্ব ইনট্রান্সিটিভ ভার্ভ কোনটা গো ইনট্রান্সিটিভ ভার্ভ হচ্ছে গো যেহেতু গো ভার্ভকে মডিফাই করছে তাহলে কিন্তু এটা হবে কি অ্যাডভার্ভ হি ইজ টলার দেন আই এটি কি দেন মানে কি এটা একটা কনজাংশন কনজাংশনের অর্থ কি সেটা কিন্তু সব কিছুকে 
যোজক অথবা বিয়োজক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বিউটিফুল ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ বিউটিফুল কি অ্যাজেকটিভের এক্সাম্পল যার নাউন হচ্ছে বিউটি যার ভার্ভ হচ্ছে বিউটিফাই ভার্ভ কোনটি দেখেন এই চারটা শব্দ থেকে ভার্ভ কোনটি সেটি কিন্তু আমাদের বের করতে হবে ফুড এটি হচ্ছে একটি নাউন ব্লাড এটি একটি নাউন ক্লথ এটি একটি নাউন ভার্ভ হচ্ছে ফিড ফিড মানে হচ্ছে কাউকে খাওয়ানো পার্স অফ স্পিচ কত প্রকার এটি মূলত আট প্রকার আট প্রকার আবার কি নাউন প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ভ অ্যাডভার্ভ প্রিপোজিশন কনজাংশন ইন্টারজেকশন ট্রুথ শব্দটির অ্যাজেকটিভ কি হয় ট্রুথ মানে হচ্ছে সত্যতা যথার্থতা যার অ্যাজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে ট্রু দিস ইজ দ্য গো অব দ্য ওয়ার্ল্ড দিয়ে এটার গো এর অবস্থানটা দেখেন একটা প্রিপোজিশন এবং একটা আর্টিকেলের মাঝে যা বসবে সেটা সবসময় নাউন হবে তাই এখানে গো হচ্ছে নাউন অ্যাডভার্ভ কোনটা সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি এই প্রশ্ন দেখে ফেলেছি রিগার্ডিং শব্দটা কোন পার্ট অফ স্পিচ অ্যাবাউটের অল্টারনেটিভ শব্দ হিসেবে কিন্তু রিগার্ডিং শব্দটা ব্যবহার করা হয় সো এটা হচ্ছে একটি প্রিপোজিশন ভার্ভ এবং নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটা ভার্ভ এবং নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় ওয়াস্ট যেমন ডোন্ট লিভ ওয়াস্ট এখানে ওয়াস্ট হচ্ছে নাউন আবার যখন বলবো আই ওয়াস্ট ফুড মানে আমি খাবার অপচয় করি তখন ওয়াস্ট কিন্তু ভার্ভ এখানে নাউন কোনটা নস্টালজিয়া যেটি একটি নাউন অলদো সানলাইট অ্যাপিয়ার্স হোয়াইট ড্যাশ ইজ অ্যাকচুয়ালি এ কম্বিনেশন অফ অল দ্য কালার্স অফ দ্য স্প্যাকট্রাম দেখেন যেহেতু এখানে ইজ আছে তাহলে অবশ্যই সিঙ্গুলার একটা কিছু বসার দরকার মানে সাবজেক্ট হিসেবে তাহলে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ কম্বিনেশন যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে এখানে ইট হবে বারবার রিভিশন দিতে থাকেন ইনশাল্লাহ এই টপিকের মধ্যে আপনার কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে না পিডিএফগুলো আমাদের গুগল ড্রাইভে সেভ করা থাকবে অবশ্যই লিঙ্কগুলো গ্রুপে দেওয়া থাকবে স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম